Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer uma informação muito interessante para vocês. Vocês sabiam que os cientistas estão tentando construir um cérebro artificial? Pois é, o projeto já tem até nome, se chama Projeto Cérebro Humano. E o que os cientistas esperam com esse projeto? A intenção deles é tentar entender o funcionamento dessa verdadeira máquina biológica. E eles até tentaram fazer uma simulação do cérebro humano ali em 2013, e essa simulação já é considerada a maior simulação computadorizada já feita de uma rede neural. Bom, mas como foi feita essa simulação? Primeiro eles utilizaram um computador chamado Fujitsu K, que é considerado o quarto computador mais rápido do planeta. Esse computador foi considerado o computador mais rápido do mundo até o ano de 2011, mas agora ele é o quarto computador mais rápido do mundo. Mesmo assim, é um computador muito poderoso. Para que você tenha uma ideia, ele possui mais de 82 mil processadores. São 82.944 processadores, para ser mais exato. Esse computador fica lá no Instituto Avançado de Ciência Computacional, em Kobe, Japão. É esse computador que você está vendo aí atrás. Com certeza não é nenhum computador que caiba na mesa do seu escritório, não é? Realmente é um computador gigantesco, muito poderoso. E esse supercomputador, esse computador gigantesco, foi utilizado para simular a atividade cerebral. A mesma atividade cerebral que o seu cérebro leva apenas um segundo para realizar. Sim, essa maquininha aí que você tem na sua caixa craniana, esse computadorzinho de um quilo e meio no máximo, leva apenas um segundo para realizar essa atividade. Mas sabe quanto tempo esse supercomputador, esse computador K, né, Fujitsu K, do Japão, o quarto mais rápido do planeta, com seus 82 mil processadores, levou para fazer a mesma atividade que o seu cérebro faz em um segundo? Sabe quanto tempo ele levou? Ele levou, gente, 40 minutos. 40 minutos para fazer a mesma atividade que o seu cérebro é capaz de fazer em apenas um segundo. Nessa simulação, esse supercomputador ele chegou a utilizar um petabyte de memória principal, o que corresponde a 250 mil computadores comuns, como esse que você usa em casa. Pois é, e tem gente que ainda acha que esse supercomputador chamado cérebro surgiu por acaso. Surgiu aí por inúmeros acidentes que foram acontecendo, que foram dando certo, até que apareceu né, essa máquina biológica que até hoje não foi superada nem pelos melhores computadores feitos pela inteligência humana. Como pode uma coisa dessa? Não é verdade? Mas os cientistas estão confiantes. Eles esperam, ainda nessa década, poder simular 100% da atividade cerebral. Isso por quê? Porque os computadores, os supercomputadores, utilizados atualmente, como esse computador K que você viu aí, eles funcionam em escala PETA, petabytes. Futuramente, eles planejam construir computadores que funcionem em escala EXA, ou seja, um quintilhão de operações por segundo. É muita coisa, né? Bom, eles planejam construir esses computadores ainda nessa década. Será que vão conseguir? Bom, até o ano de 2020 a gente vai ficar sabendo, ok? Um abraço a todos aí.